അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റിസൂസ് റെസിപ്പി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോണത് ഒരു ഇടിയാപ്പമാണ് അത് വേറൊന്നുമല്ല വീറ്റ് ഇടിയാപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിൻ്റെ കുഴ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഇടിയാപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ഇടിയാപ്പം പോലെയല്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് കോഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീറ്റ് പൊടി മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ അതിൽ കൂടെ വേറെ ഒരു മിക്സിങ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ വറക്കണം വറക്കുമ്പോൾ തീ ഭയങ്കര സ്ലോലി വെച്ചിട്ടാണ് വറക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം ഉണ്ടാവും ഗോതമ്പിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം ഉണ്ടാവില്ല അത് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം വറക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷേ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ പുട്ട് പൊടിക്കുകയെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ അതുപോലെ മെല്ലെ മെല്ലെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുഴ കറക്റ്റ് ആ ചപ്പാത്തിൻ്റെ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കുഴ പോലെ അത്ര ഹാർഡല്ല കുറച്ചൊന്നും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കുഴയിലാണ് എല്ലാ കാര്യവും ഉള്ളത് കുഴ നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടിയാപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അടുത്ത അടുപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനുള്ള വെള്ളം ഞാൻ തിളപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഓഫാക്കി വെള്ളം തിളവൊന്ന് ഓഫാക്കി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാം നോക്കിയിടുന്ന അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ വറക്കുക അപ്പൊ മാവ് നല്ല ചൂടുണ്ട് കുഴയ്ക്കുമ്പോ കൈയൊക്കെ കുറച്ച് ചൂടൊക്കെ കൊള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടോ ഞാൻ ഒരു നുള്ള ഇടുന്ന എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉപ്പ് പേടിയാ അപ്പൊ അതിട്ടു അപ്പൊ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളം അതായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ആ തിളയൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് ചൂടുവെള്ളം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മാവിന് ഓൾറെഡി ഒരു ചൂടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഴ കറക്റ്റാവും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒത്തിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നൊക്കൊന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ച് കാണിച്ചു തരാം അഥവാ ഇനിയിപ്പോ വെള്ളം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്താലും ഞാൻ അന്ന് മറ്റേ പുട്ടിന്റെ ടിപ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചൊന്ന് പൊടിയൊന്ന് ഇതാക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുഴച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റത്തെയൊക്കെ ചിലപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഫ്ലോപ്പ് ആവും അതൊന്ന് കണ്ടില്ല എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി എല്ലാരും ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പഠിക്കുക വെള്ളം എനിക്ക് മതി കേട്ടോ മതി എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചിട്ട് പരുവ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഈ കുഴ കണ്ടോ ഇതപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ചൊരുത്തിരി നെയ്യ് ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് എന്താണെന്ന് പറയാ ഗോതമ്പിന്റെ ആ മണമൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ഇടിയാപ്പം പാത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാന്ന് ചുറ്റുന്നത് കാണിക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഐഡിയപ്പം ചുറ്റുന്ന ആ സുനാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലോണം നെയ്യോ എണ്ണ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്നറിയോ അതിലൊക്കെ ഓട്ടി പിടിക്കും അപ്പം എൻ്റെതാ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ എണ്ണ ഞാൻ നല്ല തടവിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണ അതിൽ കുറ്റം നടക്കട്ടെ നമ്മൾ ചുറ്റാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇച്ചിരി തേങ്ങ ആക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചുറ്റും കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കുക കണ്ട നല്ല ആ കുഴ കറക്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തിയായിട്ട് വരും അപ്പം ഞാൻ ഭംഗിയായി ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവിയിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് വെച്ചാൽ മതി കാരണം ഗോതമ്പ് അല്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ വറുത്താണ് അപ്പം അത് കാരണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് നല്ല ആവി കൊണ്ടിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ വേണ്ട നമ്മുടെ ഇടിയപ്പം അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല മണവും ഒന്നാം തോന്നും നമ്മൾ വറുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് ആ വറുത്തതിൻ്റെ മണവും പിന്നെ വെന്തതിൻ്റെ മണവും പിന്നെ തേങ്ങേൻ്റെ ഇതും എല്ലാം കൂടി സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഉപ്പും പുളി ഇട്ടിട്ടാണ് നല്ല ഒരു പുളിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു മീൻകറി ഇനി കടലക്കറി വേണമെങ്കിൽ കടലക്കറി ഇറച്ചിക്കറി വേണമെങ്കിൽ ഇറച്ചിക്കറി ഏത് കറി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കറി നമുക്ക് കഴിക്കാം ഓക്കെ കണ്ട എത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ